సినిమాలతో కేక పుట్టిస్తారు పొలిటికల్ డైలాగ్స్ తో దుమ్మురేపుతారు అంతలోనే హిమాలయాలకు వెళ్లిపోతారు అక్కడే రోజులపాటు ఉండిపోతారు పుణ్యక్షేత్రాలని దర్శించుకుంటూ ధ్యానం చేస్తూ గడిపేస్తారు హిజ్ నన్ అదర్ దాన్ ద వన్ అండ్ ఓన్లీ సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ తమిళ సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ మళ్లీ ఆధ్యాత్మికతలో మునిగిపోయారు నా దారి హిమాలయాల దారి అంటూ హిమాలయాల బాట పట్టారు మంచు కొండల్లో సేద తీరుతూ మానిల్యాల్ని తుడిచేసుకుంటున్నారు త్రికరణ శుద్ధిగా భగవంతుణ్ణి ఆరాధిస్తూ ఆత్మ ప్రక్షాళన చేసుకుంటున్నారు రజనీకాంత్ కు ఆధ్యాత్మిక భావాలు ఎక్కువ పుణ్యక్షేత్రాలను సందర్శించడం రజనీకాంత్ కు చాలా ఇష్టం అందులోనూ హిమాలయ యాత్రను ప్రాణప్రదంగా భావిస్తారు ప్రఖ్యాత ఆలయాలకు వెళ్లడం అక్కడ పూజలు నిర్వహించడాన్ని ఇష్టపడతారు పవిత్ర స్థలాలకు వెళ్లడమే కాకుండా గుహలో ధ్యానం చేయడమంటే రజనీకాంత్ కు మరింత ఇష్టం అందుకే ఏటా హిమాలయాలకు వెళ్తారు సినిమా పూర్తయిన తర్వాత హిమాలయాలకు వెళ్లటం రజనీకాంత్ కు ఆనవాయితీగా మారింది మంచుకొండల్లో కనీసం పది రోజులకు తగ్గకుండా గడిపి మళ్లీ చెన్నైకి తిరిగొస్తారు అనంతరం కొత్త చిత్రాలకు సంబంధించిన కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు ఆ ఆనవాయితీని అరుణాచలం కొనసాగించారు దర్బార్ చిత్రం షూటింగ్ పూర్తి కావడంతో రజనీకాంత్ హిమాలయాలకు బయలుదేరి వెళ్లారు చెన్నై విమానాశ్రయం నుంచి ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్రంలోని డెహ్రాడూన్కి చేరుకున్నారు రిషికేశ్లోని దయానంద ఆశ్రమంలో కాసేపు గడిపారు మూడు రోజుల పాటు అక్కడే విశ్రాంతి తీసుకోనున్నారు రజనీకాంత్ హిమాలయ యాత్ర కాలినడకన కొనసాగనుంది మార్గమధ్యంలో కేదార్నాథ్ బద్రీనాథ్ పుణ్యక్షేత్రాలకు వెళ్తారు అనంతరం దునాగరి గృహల్లో ధ్యానం చేసుకుంటారు ఈ గుహల్ని రజనీకాంత్ చాలా పవిత్రంగా భావిస్తారు ఇక్కడే రజనీకి దైవ సమానంగా పేర్కొనే బాబా ధ్యానం చేశారని చెప్తారు అందుకే ఇక్కడ ధ్యానం చేస్తే బాబా సన్నిధిలో ధ్యానం చేసినట్టే అని రజనీకాంత్ భావిస్తారు దునాగురి గృహల్లో ధ్యానం చేసి బాబా ఆశీర్వాదం తీసుకున్న తర్వాతే మళ్లీ తిరిగి చెన్నైకి వస్తారు రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో కూడా రజనీకాంత్ హిమాలయాలకు వెళ్లారు ఆ సమయంలో ప్రముఖ శివాలయం బైజునాథ్ మహాకాళి ఆలయాలను సందర్శించారు అలాగే మహావతార్ జమ్మూకాశ్మీర్లోని శివఖోరి ఆశ్రమాలకి వెళ్లారు ఆ సమయంలోని బాబా గుహల్ని కూడా దర్శించుకున్నారు ప్రకృతిలో సేద తీరుతూ ప్రకృతి అందాలను ఆస్వాదించడమే రజనీకాంత్ కు ఇష్టం ఈ పద్ధతిని రెండు వేల పది వరకు కూడా తలైవా పాటించారు సన్నిహితులతో కలిసి హాయిగా ప్రకృతి ఒడిలో సేద తీరారు రెండు వేల పది తర్వాత అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తడంతో హిమాలయ పర్యాటనకు విరామమిచ్చారు గతేడాది ఆరోగ్యం మళ్లీ చక్కబడడంతో మంచకొండల్లో మరోసారి పర్యటించారు హిమాలయ సందర్శన కేవలం ధ్యానం చేయడానికి మాత్రమే కాదు సొంతంగా ఓ ఆశ్రమాన్ని కూడా ఏర్పరచారు తమిళ సూపర్ స్టార్ పరమహంస యోగానంద స్థాపించిన యోగదాస్ సత్సంగ సొసైటీ ఆఫ్ ఇండియా వందేళ్లు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో తన స్నేహితులతో కలిసి హిమాలయాల్లో ఒక ఆశ్రమాన్ని నెలకొల్పారు రజనీకాంత్ ఈ పేరే ఒక సెన్సేషన్ ఆయన ఏది చేసినా అదొక క్రియేషన్ మాట విరుపు నడక మెరుపు కనుసైగా చేయి కదలికలు మొత్తానికి స్టైల్ కే రజనీకాంత్ ఒక బ్రాండ్ అంబాసిడర్ తలైవా కనిపిస్తే చాలు అభిమాన గణం ఊగిపోతుంది సూపర్ స్టార్ అంటూ నినాదాలు హోరెత్తుతాయి కబాళీ మాత్రం ఈ ఇమేజ్లకు దూరంగా ఉంటారు స్టార్ డమ్ను పేరు ప్రఖ్యాతలను పెద్దగా పట్టించుకోరు ఆయన సాధారణ వ్యక్తిగా ఉండడానికే ఇష్టపడతారు వెండి తెరపై మేకప్లతో మ్యాజిక్ చేసినప్పటికీ నిజ జీవితంలో మాత్రం వాస్తవికతనే నమ్ముతారు విగ్గు పెట్టుకోవడం జుట్టుకు కలర్ వేసుకోవడం లాంటివి రజనీకి అస్సలు ఇష్టముండవు మేకప్లాన్ని ఆన్ స్క్రీన్ వరకే పరిమితమని నిజ జీవితంలో మామూలుగా ఉండడమే తనకిష్టమని చెబుతారు చెప్పిన దాన్నే పాటిస్తారు కూడా రజనీకాంత్ తలుచుకుంటే హిమాలయాలకు హెలికాప్టర్లో వెళ్లొచ్చు హెలికాప్టర్లోనే ప్రత్యేకంగా పుణ్యక్షేత్రాలన్నీ చుట్టి రావచ్చు ఆయన స్థాయికి ఇదేమీ పెద్ద విషయం కాదు కాని తలైవా మాత్రం అలా చేయడానికి ఇష్టపడరు సింపుల్గా సాధారణ వ్యక్తిగా వెళ్లడానికే ఆయన ఇష్టపడతారు చాలా సింపుల్గా రోడ్డు పక్కనే భోజనం చేయడానికి ఇష్టపడతారు స్నేహితులతో సరదాగా కబుర్లు చెప్తూ హాయిగా యాత్రని పూర్తి చేస్తారు తెలుపు రంగు పంచ తెలుపు రంగు చొక్క మెడలో రుద్రాక్షమాల ఒక సాలువ ఇది రజనీకాంత్ ఆహార్యం హిమాలయ యాత్ర మొత్తం ఇలాగే కొనసాగుతుంది రజనీ వెంట ఎప్పుడూ ఇద్దరు ముగ్గురు సన్నిహితులుంటారు భద్రతాపరంగా ఎటువంటి హడావుడి ఉండదు సంవత్సరంలో కొద్ది రోజులైనా బిజీ లైఫ్ కు దూరంగా ప్రకృతి ఒడిలో ప్రశాంతంగా గడపాలన్నదే రజనీకాంత్ సిద్ధాంతం రాజకీయ పరంగా కూడా రజనీది డివోషనల్ స్టైలే ఆధ్యాత్మిక స్టైల్ అంటూ రాజకీయాలకు తలైవా కొత్త అర్థం చెప్పారు ప్రస్తుతం మాత్రం సినిమాలతో బిజీగా ఉన్న కబాలీ వచ్చే తమిళ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో కబాలీ తన అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకోనున్నారు మరి అరుణాచలం డివోషనల్ పొలిటికల్ స్టైల్ను తమిళ తమ్బిలు ఆదరిస్తారో లేదో వచ్చే ఎన్నికల్లో తెలుసుకుందాం